வணக்கம் ஸ்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலஜெகந்தன் நான் கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கான டெஸ்ட் நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நேற்றைய டெஸ்ட்டுக்கான மார்க் எடுத்தவங்க அதில் கமெண்ட்ஸில் போட்டவங்களுடைய மார்க் நான் அதில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் இன்றைக்கி எவ்வளோ டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்டுக்கு இன்றைக்கி எத்தனை மார்க் நீங்கள் எடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறது கடைசியாக போட்டிங்கன்னா நாளைக்கு உங்கள் நேம் வந்து இதில் டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இதில் அன்பு தேவன் அவங்க வந்து இருபது மார்க் எடுத்திருக்காங்க மாலதி முத்து பாண்டியன் பதினெட்டு வி சங்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டு பதினேழு பாரதி பொன்ராஜன் பதினாறு காஞ்சனா வையாபுரி பதினஞ்சு ரமேஷ் முருகேஷ் பன்னிரெண்டு இவங்க என்ன முப்பது கொஸ்டின் கேட்டிருக்கீங்க சார் இதில் இருபது கொஸ்டின் இருபது பதினெட்டு தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்க வேணாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒன்று எஸ்எஸ்ஆர் இருப்பாங்க இல்லைனா எம்எஸ்ஆர் இருப்பாங்க இருபது கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வரும் தமிழ் பொதுவாக வந்திருக்கும் ஒன்று சோசியல் சயின்ஸ் பத்து கொஸ்டின் வந்திருக்கும் இல்லைனா மேத்தமெட்டிக்கல் சயின்ஸ் பத்து கொஸ்டின் வந்திருக்கும் ஸோ அதனால் இவங்களுடைய மார்க் வந்து இந்த அளவுக்கு இருந்து இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம ஸ்டேட் கொஸ்டின் போக ஆரம்பிச்சிடலாம் மொத கேள்வியை பாருங்கள் ஓங்கு இரும் பரப்பின் வாங்க ஈட்டத்து தோண்டியோர் என்னும் பாடல் என் நூல் உடையது எந்த நூலின் உடையது ஆன்சர் பாருங்கள் ஆன்சர் வந்துட்டு சி ஆன்சர் சிலப்பதிகாரம் அப்படிங்கிறது இதனுடைய இது இதனுடைய காதை பார்த்தீங்கன்னா ஊர்கான் காதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது இந்த காதை இருக்கிறது ஊர்கான் காதை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் களி துண்ண பாயும் காட்டில் காணியலில் ஓவியத்தை என்று கூறியவர் யார் இதுக்கான ஆன்சர் நான் ஷேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் இது பண்ணிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு குரூப் ஷேர் பண்ணிவிட்டேன் டி ஆன்சர் வாணிதாசன் அப்படிங்கிற ஆன்சர் வாணிதாசன் இல்லைங்களா இதில் சிறப்பு என்னன்னா பாவலர் மணி அப்படின்னு சொல்கிற அவருடைய சிறப்பு பெயர் தமிழ்நாட்டின் வேட்ஸ்வெர்த் என்று அழைக்கப்படுபவரும் இவர் தான் இவரை பற்றின தகவல்கள் இது மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் அப்பா சிறுவனாக இருந்தபோது என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் ஆன்சர் பார்த்தலாமா ஆன்சர் பி ஆன்சர் அலெக்சாண்டர் ராஸ்கின் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் அதாவது தமிழில் வந்து நா முகமது ஷெரீப் அப்படிங்கிறது எழுதியிருப்பார் நாளாவது கேள்வி அஞ்சல் தலைகளின் கதை என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் இதில் ஒன்று ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அஞ்சல் அப்படின்னா இந்த அல்லா வராது லட்டுக்கு போடுறலா அஞ்சல் தலை சரி ஆன்சர் பார்த்தலாம் சி ஆன்சர் எஸ்பி சட்டர்ஜி இதை மொழிபெயர்ப்பு செய்கிறது விமு சாம்பஸ்வன் அப்படிங்கிறவர் மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சுருப்பார் அஞ்சாவது கேள்வி சூடிய பூ சூடர்க்க என்ற நூலை எழுதியவர் யார் சூடிய பூ சூடர்க்க ஆன்சர் பார்த்தலாம் ஏ ஆன்சர் நாஞ்சில் நாடன் அவர்கள் பண்ணிப்பார் இந்த நூல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்து வருஷம் சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கியிருக்கோம் ஓகே அடுத்து போயிடலாம் ஆறாவது கேள்வி சக்தி வைத்தியம் என்னும் நூல் எந்த ஆண்டு சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்றது ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒம்பது செவன்டி நைன்டை இதை எழுதியவர் பார்த்தீங்கன்னா தி ஜானகிராமன் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க ஜானகிராமன் அவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க சரி ஆன்சர் அடுத்தது போயிடலாம் ஏழாவது கேள்வி அப்பாவின் சிநேகிதர் என்பது டேஸ் அப்பாவின் சிநேகிதர் ஆன்சர் பி ஆன்சர் சிறுகதை தொகுப்பு இதை எழுதினவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசோகமித்திரன் அவர்கள் எழுதியிருப்பாங்க அடுத்த கேள்வி எட்டாவது கேள்வி பூமி சாஸ்திரம் என்னும் பாடநூலை இயற்றியவர் யார் பூமி சாஸ்திரம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆறுமுக நாவலர் அப்படிங்கிற ஆன்சர் அதாவது பெர்சியஸ் பாரதியார் பாதிரியாக இருக்கார் பார்த்திங்களா அவர் விவிலியத்தை தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு செய்யறதுக்கு உதவினார் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் ஒன்பதாவது கேள்வி அகவிதல் முதலிய உறுப்புகள் இருந்து அவை புறத்தே காட்சிப்படாமல் உள்ளேயே பொதிந்திருக்கும் மலர்கள் எவை ஆன்சர் டி அனைத்தும் அத்தி ஆத்தி இல்லை டைப்பிங் மிஸ்டேக் அத்தி ஆழம் கொளிஞ்சி பலா பத்தாவது கேள்வி 
கரடிகள் டேஸ் மரத்தின் மீதேறி அவற்றை பறித்து உண்ணும் ஆன்சர் பி ஆன்சர் இழுப்பை மரம் அதாவது இழுப்பை பூக்கள் பார்த்தீங்கன்னா இனிப்பாக இருக்கும் இனிப்பானவை அப்படின்பாங்க ஓகே அடுத்து வந்து எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கான சயின்ஸ் வந்து ஒரு சில கேள்விகள் சிதைவடைகின்ற செல்கள் செல் நுண்ணுறுப்புகள் டேஸ் டிகிரி செல்சியஸ் திரவ நைட்ரஜனை பயன்படுத்தி பதப்படுத்தப்படுகிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் நூற்றி தொண்ணூத்தாறு டிகிரி செல்சியஸ் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா உரை குளிர் பாதுகாப்பு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு பேர் உரை குளிர் பாதுகாப்பு ரெண்டாவது கேள்வி புரோட்டோப்ளாஸ்டை வளர்ப்பதற்கு முன்பாக டேஸ் கொண்டு அதன் உயிர்ப்பு திறன் சோதிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஃப்ளூரசின்டை அஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறது ஃப்ளூரோ அதாவது ஃப்ளூரோட்டோ பிளாஸ்ட் வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி டிகிரி செல்சியஸுக்கு அப்படி கண்டினியூ அதே வெப்பனில் வைக்க வைக்கிறது மூணாவது கேள்வி ஆஸ்பியா கோஸ்பி மற்றும் எரிமோதீசியம் ஆஸ்பிஇ போன்ற பூஞ்சைகள் எந்த வைட்டமினை உருவாக்குகிறது ஆன்சர் ஏ பி டு பொதுவாக உண்ணக்கூடிய காலம் பார்த்திங்கன்னா அகாரிகஸ் வகையை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அகாரிகஸ் வகை நாலாவது கேள்வி ஆர்ஹெச் விக்டேகரின் ஐந்துலக வகை வகைப்பாட்டில் டேஸ் மூன்றாவது உலகமாக இடம்பெற்றுள்ளது எதுங்க மூன்றாவது உலகமாக இடம்பெற்றிருக்கு ஆன்சர் பார்த்தலாமா சி ஆன்சர் பூஞ்சைகள் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சையம் அது மட்டும் இல்லாமல் தரசம் இல்லாதவை அப்படிங்கிறது ஒரு மெசேஜ் ஆன்சர் பார்த்தலாம் அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் டேஸ் ஐந்தாவது கேள்வி டேஸ் ஆய்வகங்களில் வளர்ச்சி ஊக்கியாக விளங்குகிறது வளர்ச்சி ஊட்டி ஆன்சர் சி ஆன்சர் இரண்டும் அதாவது ஜெலிடியம் கிரேஸ்லேரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அகர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பு பாசில் வந்து எடுக்கப்படுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆறாவது கேள்வி குளோரெல்லா ஸ்பைரலுனா போன்றவை டேஸ் செல் பாசிகள் ஆகும் நாலு அடிகளை பிற்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் வந்து இதை தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் சாப்பாடாக ஆன்சர் பாருங்கள் ஏ ஆன்சர் ஒரு செல் பாசிகள்னு சொல்லுவாங்க ஒரு செல் பாசிகள் இதை வந்து புரதத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஏழாவது கேள்வி இந்திய அரசு எந்த ஆண்டு தேசிய மருத்துவ தாமர வாரியம் ஒன்றை அமைத்தது மருந்துவன் இருக்கு மருத்துவ தாமர வாரியம் பி ஆன்சர் நவம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரம் இந்த வாரியம் பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தில் வந்துட்டு ஆயுஷ் அமைப்பின் கீழே இயங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க எட்டாவது கேள்வி செங்காந்தல் பயிரடை ஏற்ற மண் எது ஆன்சர் சி ஆன்சர் சிவப்பு தோட்ட மண் இது பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு திருப்பூர் திண்டுக்கல் இந்த கரூர் இந்த சேலம் மாவட்டங்களை வந்து அதிகமாக பயிரிடுறாங்க ஒன்பதாவது கேள்வி வெள்ளை காய்கறி என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆன்சர் டி ஆன்சர் காளான்கள் அதாவது காளான் குடைகளை பார்த்திங்கன்னா பத்துலேருந்து பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வந்து வந்ததுமே அதை வந்து திருகி பறிக்கணும் சரிங்களா திருகணும் திருகி தான் பறிக்கணும் பத்தாவது கேள்வி நிலவேம்பும் எட்டு மூலிகையிலும் சேர்ந்து தயாரிக்கப்படும் வடிநீர் எந்த நோய்க்கு பயன்படுகிறது ஆன்சர் சி ஆன்சர் இரண்டும் அதாவது மலேரியா டெங்கு கசப்புகளின் அரசன் அப்படின்னு அழைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலவேம்பை சொல்லுவாங்க நிலவேம்பை கசப்புகளின் அரசன் வேம்புனாலே கசப்பு தானே இந்த சிறப்பு பேர்களும் புது புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து எம் எஸ்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து பாருங்கள் ஒரு பத்து கேள்வி முதல் கேள்வி திருச்சிராப்பள்ளி பேர் இருக்க எந்த ஆண்டு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று 
இது மருது சகோதரர்களால் வெளியிடப்பட்டது இல்லைங்களா ரெண்டாவது கேள்வி வெள்ள மருது மற்றும் சின்ன மருது ஆகிய இருவரும் யாருடைய படை தளபதிகள் ஆன்சர் பி ஆன்சர் முத்துவடுகநாதர் அப்படின்னு சொல்லுது இவர் சிவகங்கை முற்றுகை அப்போ தான் இறந்திருப்பார் அந்த போரில் இறந்துருவார் மூணாவது கேள்வி பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷாரின் குறிப்புகள் இரண்டாவது பாளையக்காரர் போர் என்று குறிப்பிடுவது எது ஆன்சர் சி ஆன்சர் மருது சகோதரரின் கழகம் தான் சொல்கிறாங்க இந்த கழகம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று வரைக்கும் நடந்தது நாலாவது கேள்வி டேஸ் அன்று கட்டபொம்மன் ஆஜராகி ராமநாதபுரத்தில் நிகழ்ந்தவற்றை விளக்கினார் ஆன்சர் பண்ணிட்டிங்களா ஓகே ஆன்சர் நான் சொல்கிறேன் நாலாவது கேள்விக்கு ஏ ஆன்சர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு டிசம்பர் பதினஞ்சு ஒன் செவன் நைன் எயிட்டு டிசம்பர் பதினஞ்சில் அஞ்சாவது கேள்வி தமிழர்களால் வீரமங்கை என அழைக்கப்பட்டவர் யார் அழைக்கப்படுபவர் யார் ஓகே ஆன்சர் பார்த்தலாமா பி ஆன்சர் வேலுநாச்சியார் அதாவது இவருடைய வேலுநாச்சியாருடைய அந்த அரசியாருடைய நம்பிக்கைக்குரிய தோழியாக திகழ்ந்தவங்க தான் குயிலி பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய அந்த ஆயுத கடங்கு தன் மீது நெருப்பு வச்சுட்டு போய் அந்த ஆயுத கொடியை வெடிக்க வச்சு ஆயுத கடங்க வெடிக்க வச்சு தானும் உயிர் தியாகம் செய்து நாட்டுக்காக உயிர் தியாகம் செய்தவங்க குயிலி உடையால் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இந்த பெண்களுடைய படைப்பிரிவுக்கு தலைமை ஏற்று நடத்தியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் யூசுப் கானின் இயற்பெயர் என்ன ஆன்சர் சி ஆன்சர் மருதுநாயகம் பிள்ளை இவரை வந்து கான் சாஹிப் அப்படின்னு இன்னொரு பேரில் அவங்க அழைப்பாங்க ஏழாவது கேள்வி வேலுநாச்சியார் எத்தனை ஆண்டுகள் விருப்பாட்சியில் வாழ்ந்தார் விருப்பாட்சி ஆன்சர் டி ஆன்சர் எட்டு எட்டு ஆண்டுகள் அதாவது கோபால நாயக்கனுடைய பாதுகாப்பில் இருந்தார் எட்டாவது கேள்வி பூலித்தேவர் யாரால் தோற்கடிக்கப்பட்டார் ஆன்சர் பி கேப்டன் கேம்பல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஏழில் நெல் கட்டும் செவல் பகுதியை வந்து ஆங்கிலேயர்கள் பிடிச்சிட்டாங்க கைப்பற்றினார்கள்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஆண்டு மாபுஸ்கான் படை திருநெல்வேலிக்கு சென்றது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சில் இது கர்னல் ஹெரான் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையத்து நடத்திட்டு போனார் பத்தாவது கேள்வி காவல் காக்கும் கடமை டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது ஆன்சர் சி இரண்டு படிக்காவல் அறக்காவல் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்கள் மார்க் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத நீங்களே இப்போயே கால் கால் பண்ணி கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நேற்று வந்து அதிகபட்சம் யாரும் சொல்லலை அதனால் வந்து நேம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு நேம் மட்டும் தான் டிஸ்ப்ளே டிஸ்ப்ளே பண்ண முடிஞ்சது மாலதி முத்துப்பாண்டியன் இருபதுக்கு பதினாலு அன்பு தேவன் இருபதுக்கு பதினெட்டு நிர்மலா பி நிர்மலா இருபதுக்கு பத்தொம்பது பழனிசாமி பழனிசாமி பத்து பை எட்டுன்னு போடாதீங்க எட்டு பை பத்துன்னு போட்டிங்கன்னா பத்துக்கு எட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகே ராபியா மாலிக் இருபதுக்கு பதினெட்டு எட்வர்ட் பொன்ராஜ் இருபதுக்கு பதினெட்டு கேசவன் சுப்பிரமணியன் முப்பதுக்கு இருபத்தஞ்சி காஞ்சனா வையாபுரி இருபதுக்கு பதிமூணு புலவர் தி மு சோமசுந்தரம் இருபத்தொன்று பை பதினேழு இல்லை இருபத்தொன்று அதாவது பதினேழு பை இருபத்தொன்று போட்டிருந்தீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் அப்படி போட்டுருக்கணும் விஷாசிரி ஆர் கே இருபது பை பதினேழு அப்படின்னா இருபதுக்கு பதினேழு ஓகே மரியா செல்வி முப்பது பை அது முப்பதுக்கு பத்தொம்பது ஓகே பாரதி பொன்ராஜன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியில் ரிசீவ் பண்ணிக்க வெரி குட் தேங்க்யூ வெல்கம் சின்ன பிசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா முப்பதுக்கு இருபத்தி நாலு ராணி சுபா இருபதுக்கு பதினாறு மாலதி முத்துப்பாண்டியன் ரிசீவ்டு இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் வெரி குட் வெரி குட் தேங்க்யூ வெல்கம் வெல்கம் 
மோனிஷா மோனிஷா பத்துக்கு ஏழு பழனிசாமி பழனிசாமி முப்பதுக்கு இருபது ஓகேங்களா முத்துமணி தமிழில் ஒன்பது சோசியல் சயின்ஸில் பத்து வெரி குட் வெரி குட் இருபதுக்கு பத்து ஒரு ஃப்ளாப் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு வெரி குட் வெரி குட் அடுத்து சிறிதர் லெனாத்தா இருபதுக்கு பதினாறு பாலகிருஷ்ணா பானு பேப்பர் டூக்கு இருபதுக்கு பத்தொம்பது வெரி குட் பல்கிஷ் பானு சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் பவுலின் மேரி ஐந்தாவது கொஸ்டினில் இருந்தது லைன் கிடைத்ததா ஓகே ஓகே பரவாயில்ல அது வரைக்கும் முப்பதுக்கு இருபத்தெண்டு சூப்பர் வெரி குட் வெரி குட் ராபியா மாலிக் இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் ஐ எம் ரிஷிவ் வெரி குட் தேங்க்யூ வெல்கம் ராபியா மாலிக் மேக்ஸிமம் எல்லாேருக்கும் அனுப்பியாச்சு வராதவங்க நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ராஜலட்சுமி இருபதுக்கு பதினஞ்சு வெரி குட் வெரி குட் மரியா செல்வி சார் ஐ டான் ரிசீவ் மெட்டீரியல் ப்ளீஸ் இன்மி ஓகே கண்டிப்பாக அனுப்பிடுறோம் மரியா செல்வி நாளைக்கு காலையில் ஒரு பதினோரு மணிக்கு இல்லை நாளைக்கு சண்டே லீவு மண்டே ஒரு பதினோரு மணிக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபோருக்கு நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் சின்ன பீசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா சார் எனக்கு மெட்டீரியல் வேணும் சார் எப்படி வாங்கணும்னு தெரியல சார் ஓகே நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் சின்ன சார் நீங்கள் எயிட் த்ரீ டபுள் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் புலவர் தீமு சோமசுந்தரம் மிக்க நன்றி ரொம்ப நன்றிங்க பிடிஎஃப் ஃபைல் பிடிஎஃப் ஃபைல் யாருக்கும் அனுப்பல சார் சாரி மரியா செல்வி ஓகே சார் தேங்க்யூ ஓகே தேங்க்யூங்க தேங்க்யூ வெல்கம் ஓகே இப்போது நீங்கள் நம்பர் இந்த மார்க் அனுப்பியிருக்கீங்க இல்லையா இதை நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு உங்களுடைய நேம் வந்து எங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டோம் ஓகே வெரி குட் நிறைய பேர் நல்ல மார்க் எடுத்துருக்கீங்க மேலும் மேலும் நல்ல மார்க் எடுங்க இந்த இடத்துல முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க நான் டிஎன் டெட்டில் இப்போ ஒரு குழப்பமான சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து டைவெர்ட் ஆகி படிக்காமல் உட்காந்துருக்கீங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அத்தனை வே கொண்டு ஃபில் பண்ணுவாங்க அதை ப்ராப்பராக மோட்டிவேஷன் கொடுத்து அது எப்படி போஸ்டிங் போட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான போட்டி தேர்வையும் நீட்டாக நடத்தி அடுத்து டெட் எக்ஸாமும் நடத்தி அடுத்தடுத்து ப்ராப்பராக போக தான் போகுது அப்போ வந்துட்டு உட்காந்து படிக்கிறத விட இப்போவே நீங்கள் படித்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த டிஎன் டெட்டுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படி படித்தது வேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு இங்கே ஒன்றும் கிடையாது டிஎன் டெட்டு இல்லைனாலும் டிஎன்பிசி எக்ஸாம் உங்களுக்கு வரும் ஆனால் டிஎன் டெட் கண்டிப்பாக வருது இல்லைனாலுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது உங்களுக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கு அது யூஸ் ஆகும் சரியா அதனால் உங்களுக்கு இந்த டைமில் புத்திசாலித்தனமாக யார் படிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு டிஎன் டெட்டில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி போஸ்டிங் போடுவாங்க ஏற்கனவே மூவாயிரத்தி ஐநூறு வேக்கண்ட்டு வந்து தற்காலிக ஆசிரியர்கள் போட்டிருக்காங்க ரிட்டைர்மெண்ட்டு நிறையா இருக்குது இந்த டைமில் இந்த வருஷத்தில் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு ரிட்டைர்மெண்ட் நிறையாவே இருக்க போகுது கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் டிஎன் டெட் எக்ஸாமில் போஸ்டிங் நிச்சயம் போடுவாங்க யார் எதை சொன்னாலும் நீங்கள் நம்பாதீங்க கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நேரத்தில் வதந்திகள் நிச்சயமாக வரும் சாதாரணமாக வதந்திகள் வரும் இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நிறையவே வரும் நீங்கள் அந்த பேச்சு யாரையும் கேட்காம உங்கள் பாட்டுக்கு படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் படிக்கிறது தானே தவிர நாம் வேறு எதுவும் என்ன சொல்கிறது சும்மா உட்காந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறத குற்றமே தவிர படிக்கிறது எந்த வகையிலும் குற்றம் கிடையாது சரியா அது உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் எதா ஒரு எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நான் மறுபடியும் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஆ இன்னொன்று என்ன பண்ணியிருக்குன்னா உங்களுக்கு இதே இதுலேயே ஷெடியூல் உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் அப்படியே வாட்ச் பண்ணிக்கோங்க வீக்லி ஷெடியூல் அதாவது இருபத்தி ரெண்டு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து இருபத்தி ஏழு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பாருங்கள் தமிழில் வந்து பக்கம் எண் ஒன்றுலேருந்து எட்டு வரைக்கும் மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள் புணர்ச்சி மயங்குழிகள் மெய்மயக்கம் அறிவியல் வந்து பக்கம் எண் இரநூத்தி முப்பத்தஞ்சிலிருந்து இரநூத்தி நாற்பத்தெண்டு வரைக்கும் தாவர நோயியல் அப்படிங்கிறது வரலாறு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றேழுந்து நூற்றி ரெண்டு வரைக்கும் கர்நாடக உடன்படிக்கை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஒன்று பெருமுரட்சி ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து தமிழ் பக்கம் எண் எட்டு முதல் பன்னிரெண்டு வரை அதாவது சுட்டெழுத்துகள் வினா எழுத்துகள் எழுத்து முதல் எழுத்தும் சார்பு எழுத்தும் மூவகை மொழி இது அறிவியலில் வந்து பக்கம் எண் இரநூத்தி நாற்பத்தி மூணுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது வரைக்கும் தாவர நோயியல்னு சொல்லிட்டு வரலாறில் நூற்றி ரெண்டு முதல் நூற்றி பத்து வரைக்கும் விடுதலை போராட்டத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு இருபத்தி நாலாம் தேதி இருபத்தி நாலு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தமிழில் வந்துட்டு பக்கம் எண் பதிமூணுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் வினைமுற்று எச்சம் துணை வினைகள் அறிவியல் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கம் எண் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் தாவர நோயியல் அப்படின்ட்டு வரலாறில்
நாலு வகை சொற்கள் இலக்கிய வகை சொற்கள் பகுபத உறுப்புகள் ஓரெழுத்து உருமொழி அறிவியலில் வந்துட்டு பக்கம் எண் பதினெட்டிலிருந்து இருபத்தாறு வரைக்கும் இயக்க விதிகள் விசை வேலை ஆற்றல் மற்றும் சக்தி பருப்பொருளின் தன்மை இயக்கம் வரலாறுல பக்கம் எண் நூற்றி முப்பத்தி மூணுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இரண்டாம் உலக போரும் காலனி நாடுகளின் தாக்கமும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி தமிழில் வந்துட்டு பக்கம் எண் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி மூணு வரைக்கும் பொருள் இலக்கணம் பொருள் புறப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அறிவியலில் பக்கம் எண் இருபத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் விசை அடுத்து வரலாறில் பக்கம் எண் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி அறுபத்தோரு வரைக்கும் இரண்டாம் உலக போருக்கு பிந்தைய உலகம் சரியா இந்த டைட்டில்ஸும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இது நீங்கள் ஒவ்வொரு டேட்டில் இதை படித்து நீங்கள் எக்ஸாம் மட்டும் பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே கமெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் பழனிசாமி பழனிசாமி சார் எந்த இந்த வகுப்பு எந்த வகுப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கப்பா இது நம்ம மெட்டீரியலில் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுத்துருக்கு எல்லாமே நம்ம ஸ்கூல் புக்லேருந்து எடுத்த மெட்டீரியல் தான் ஆல்சோ ப்ளீஸ் சென்ட் யூர் ஷெடியூல் பிடிஎஃப் ஓகே நான் அன்பு தேவையில் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் செட் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட் செட் பண்ணிடுறேன் இங்கிலீஷ் கொஷின் சார் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் இப்போ தான் உங்கள் கைக்கு போய் சேர்ந்துருக்கு இந்த வாரத்தில் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கு இன்னும் ஒரு சில பேருக்கு போய் சேரலை இந்த கொரோனா பிரச்சனையால் வந்து அங்கங்கே ஸ்டாக் ஆகிருக்கு ஒரு சிலருக்கு தான் போய் சேர்ந்துருக்கு எல்லார் கைக்கும் போனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கொஷின் எடுக்கிறது நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஹோ மெனி புக் சார் டோட்டலாகவே இங்கிலீஷ் ஹவு மெனி இங்கிலீஷ் ஒரே புக்கு தான் டோட்டல் புக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு புக்கு வரும் உங்களுக்கு ஆல் சப்ஜெக்ட் எஸ்எஸ் இருந்தாலும் எம்எஸ்ஆர் இருந்தாலும் பேப்பர் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு புக்கு உங்களுக்கு வரும் சைக்காலஜி எப்போ சார் டைட் இது டெஸ்ட் வைப்பீங்கன்னு கேட்குறீங்க ஓகே ரைட் நான் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக்காக அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் இங்கிலீஷ் சைக்காலஜி மேத்ஸ் இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பீரியடாக உங்களுக்கு வரும் வேறு மெட்டீரியல் எவ்வளோ அமௌண்ட் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் மேத்ஸ் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக அதுக்கான முயற்சி நடந்துகிட்ருக்கு டெய்லி பத்து மேத்ஸ் வந்து நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு அது ஒரு ப்ராக்டிஸாகவே கொடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அடுத்து வேறு நீ யாராவது என்ன கேள்விகள் சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ